हेलो स्टाडियंस एंड डी एन एच स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चैप्टर के पार्ट बी के क्वेश्चंस की पार्ट बी में हमने क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से थर्टी को रखा था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर इन करेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट देखना है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रिगार्डिंग हाई इंडेमिजम बेटा ये करेक्टर सही है हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिजनेस ये भी सही है टोटल नंबर इज थर्टी फोर इन द वर्ल्ड ये भी ठीक है ट्वेंटी फाइव इनिशियली रिकोगनाइज किए गए थे नाइन बाद में एड हुए तो थर्टी फोर हो गया फाइव ऑफ दीज अकर इन इंडिया ये गलत हो गया थ्री ऑफ दीज अकर इन इंडिया होता तो सही होता हाई एलियन स्पीसीज इन्वेजन ये गलत है तो इस तरीके से फोर्थ और फिफ्थ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कवर लेस देन टू परसेंट ऑफ अर्थ लैंड एरिया बट इफ प्रॉपरली कंजर्व दे कैन रिड्यूस एक्सटेंशन बाई अबाउट थर्टी परसेंट वेरी यस चूंकि लैंड एरिया कम है यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो इसी लैंड एरिया को कंजर्व करने में हम मैक्सिमम डाइवर्सिटी को क्या कर लेंगे कंजर्व कर लेंगे तो इस तरीके से आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन हो जाएगा बी फोर एंड फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बेटा कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये था सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये भी था फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एराइजिंग आउट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी था जो नहीं था वो है डी सेलेक्टिव हंटिंग ऑफ डेंजरस एंड थ्रेटनिंग स्पीसीज ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का पार्ट नहीं था तो इस तरीके से हो जाएगा ऑप्शन डी सेलेक्ट द इन करेक्टली मैज पेयर यूनेस्को फुल फॉर्म दिया है साइट आई यू सी एन डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये बिल्कुल सही है साइट्स कन्वेंसन इन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज होता है यहाँ पर इलाइट स्पीसीज दिया हुआ है इसलिए गलत हो गया ऑप्शन बी आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ये बिल्कुल सही है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये सही नेक्स्ट रेफर द फिगर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट जोन्स ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व बेटा बायोस्फीयर रिजर्व का मॉडल दिया गया है इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपोलॉजिकल एरर तो है लेकिन हम लोग उसको कंसिडर करते हुए चलेंगे ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए कोर जोन है कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है बी जो है वो बफर जोन है उसमें रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है यानी आपका पर्पज होना चाहिए कि आप किस लिए बफर जोन में जा रहे हैं और सी में फ्रिक्वेंटली ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है पर्पज हो ना हो आप जा सकते हो और सी के बाहर जो था वो था रिस्टोरेशन जोन जिसमें डिफॉरेस्टेड लैंड का रिफॉरेस्टेशन किया जाता है इस तरीके से आप देखेंगे तो क्वेश्चन अब जो पहला स्टेटमेंट दे दे रखा है इसने टू द करेक्ट आंसर एज पर स्टेटमेंट गिवन बिलो ये क्वेश्चन का पार्ट है स्टेटमेंट नहीं है हम टू को वन मानेंगे थ्री को टू मानेंगे और फोर को थ्री मानेंगे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड सच एज फॉर द रिसर्च एंड एजुकेशन तो ये बी हो जाएगा तो फर्स्ट का बी फर्स्ट का बी केवल बी वाले ऑप्शन में दिया गया है एंड एक्टिव कोऑपरेशन अगर बिटवीन रिजर्व मैनेजमेंट एंड लोकल पीपल फॉर एक्टिविटीज लाइक क्रॉपिंग एंड सेटलमेंट ये सी हो जाएगा तो टू का सी और नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड ए हो जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी नेक्स्ट क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म एट वेरी लो टेम्परेचर ऑफ अराउंड बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है लिक्विड नाइट्रोजन माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन करता है जिस पर हम प्रिजर्व करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स लाइक स्पर्म इम्ब्रियोज ओवम एट्सेट्रा एट्सेट्रा को नेक्स्ट वन ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज जितने भी दिए गए हैं उसमें से क्रायो प्रिजर्वेशन ही एक्स सी टू कंजर्वेशन बाकी तीनों इन सी टू कंजर्वेशन है गिवेन पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रपोर्सनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टेक्सा ऑफ प्लांट्स सेलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए एंड बी बेटा ए और बी की बात करो तो बी एन जी ओ स्पर्म है और ए फंजाई है ऐसा हम एन सी आर टी में दिए हुए पाई चार्ट के बेस पर बोल रहे हैं अब ए की बात करें ए रिप्रेजेंट द ए क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉफिक यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ काइटनेस सेलवाल तो ये फंजाई का करेक्टर है तो ये सही है ये ऑप्शन में नहीं ऑप्शन मैच करने में नहीं होगा बी रिप्रेजेंट द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा ये गलत हो गया तो सेकेंड वाला ऑप्शन बनाएगा बी रिप्रेजेंट दो सीड प्लांट्स इन विच सीड्स आर इनक्लोज इन साइड द फ्रूट एनजियोस्पर्म है तो ये ऑप्शन नहीं बनाएगा ए एंड बी रिप्रेजेंट जिम्नोस्पर्म एंड एनजियोस्पर्म रिस्पेक्टिवली ये ऑप्शन बनाएगा तो टू एंड फोर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वट इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट्स 
बेटा निफेंथीज साइलोटम और रॉल्फिया एंड एकटम ये जितने भी प्लांट दिए गए इस क्वेश्चन में ये सब के सब प्रोन टू ओवर एक्सप्लाइटेशन है क्यों क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है ये सब के सब मेडिसिनल प्लांट है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से इन्हें ओवर एक्सप्लाइट किया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अब करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आपको देखना है चार स्टेटमेंट दिए गए हैं बेटा इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट मुझे लग रहा है लेंटना इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास वेरी यस लेंटना कैमरा को हम क्या बोलते हैं सॉरी मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इसमें जो है वो हो जाएगा स्टीलर सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल लैंटना इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास नहीं होता है पार्थिनियम स्टोरोफोरस इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास होता है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नेक्स्ट हो जाएगा ट्वेंटी फाइव मैज द एनिमल्स गिवन इन कॉलम ए फॉर देयर लोकेशन इन कॉलम बी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव में देखोगे तो डोडो डोडो बेटा मॉरिसस में पाया जाता है क्वग्गा ये अफ्रीका का है थैलेसिन ये ऑस्ट्रेलिया का है स्टीलर सी का ऊ रसिया का है तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और ये इन्फॉर्मेशन एन की इन्फॉर्मेशन है ये आपको याद होनी चाहिए नेक्स्ट है एमंग द इको सिस्टम मैंसन बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मैन ग्रुप डेजर्ट कोरल लीव्स कोरल रीव्स होता है एल्पाइन मीडोज बेटा जितने भी यहाँ पर इको सिस्टम दिए गए हैं उसमें कोरल रीफ की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी द एक्टिव केमिकल ड्रग रेसर पाइन इज ऑप्टेन फ्राम बेटा रेसर पाइन ऑप्टेन किया जाता है फ्राम राउल्फिया सरपेंड टेना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी बेटा स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पर जितने भी ग्रुप दिए गए हैं सबसे ज़्यादा है फंजाई का यदि एन जी स्पर्म होता तो वो नंबर वन पे होता है प्लांट किंगडम में बात करें तो नंबर वन पे है एन जी स्पर्म नंबर दो पे है फंजाई नंबर तीन पे है एलगी फिर बारी आती है टेडोफाइट की फिर बारी आती है ब्रायोफाइट की फिर बारी आती है जिम्नो की और सबसे कम पे हैं जो है लाइकेंस नेक्स्ट ट्वेंटी द हिस्टोरिक कन्वेंसन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनरियो इन नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी टू इज नोन एज बेटा अर्थ सबमिट कहा गया था उसे क्या बोले थे हम अर्थ सबमिट करेक्ट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट थर्टी वॉट इज कॉमन टू टेक्निक वन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू क्रायो प्रिजर्वेशन एंड थ्री टिशू कल्चर बेटा ये जो तीनों टेक्निक हैं ये सब के सब एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड में अप्लाई किए जाते हैं तो ऑल आर इन सी टू कंजर्वेशन मेथड गलत हो गया ऑल आर एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड ये सही है तो थर्टी का हो जाएगा बी ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेसेस ये कुछ अप्रोप्रिएट नहीं है ऑल आर मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंग ऑर्गेनिजम ये भी गलत है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी थैंक यू